Välkommen till Polarön. Ön där alla är polare. Polare som gillar att prata om sånt som är viktigt. Varje vecka kommer agenten till Polarön med ett viktigt ord från Bibeln. Idag är det Ayman och Sara som får ta emot agentens kuvert. Så nu är jag norr om Nordpolen. Alltså då måste jag vara på Polarön. Ja. Det är väl du som är satt psyki? Jo, fast jag heter faktiskt Samer. Ja, vad gör du här då? Jag kommer bara förbi och kika lite. Det är jättekul att du är här. Hej man, vad är du snacka med där ute? Nej, det är ingen särskild. Du, vill du hänga med på vår båt? Ja, fast hon där inne. Ja. Nej, hon gillar mig inte att åka båt. Okej. Okay. Okej, okay, Ayman, vad är du? Ayman! Kom igen, jag har inte tid att leka kurioma. Jag vill ut med båten. Ayman! Hej, Sara. Var är Ayman? Jag vet inte. Jag trodde vi skulle åka ut med båten tillsammans. Nu verkar som alla stycke själv. Mm. Det här är det viktiga ordet i alla fall. Tack. Hej då. Hej då. Gör bara sånt som bevarar ditt samvete rent. Bibeln. Det är bra med samvetet. Det talar ju om vad som är rätt och fel. Hur många födelsedagar jag har på ett år? Ja, 20 födelsedagar. Och jag får typ tusen presenter varje gång. Vi har liksom ungefär sju, åtta helikoptrar. Jag tycker det är kul med spännande historier. Och jag älskar maringer. Vad håller du på med? Jag håller på att spela in en film för Polaren. Men så här skulle jag aldrig göra i verkligheten. För jag har någon slags konstig röst i mig som säger vad som är rätt och fel. Men det verkar inte som vissa har det. Men de tycker inte jag man ska döma utan försöka förstå. Kom, jag har ett förslag. Nu ska ni få höra en riktigt spännande där jag bodde. Där fanns det inget toalett inne, utan det fanns dass. Verkligen om det. Mm. Trodde de verkligen på när jag hade sa att jag hade 20 födelsedagar? Vi är våra polarpratare här nu. Det här är Lovisa, Polina och Nynel. Vad, ty- vad tycker ni om samvetet? Jag tror samvetet är när, när man, man får samvete när man har gjort något bra eller dåligt. Så, och sen så gör en sån så kan få det rätt ofta. Det kan vara rätt jobbigt ibland när man får det så ofta. Mm. Men det är så, inte så här riktigt. Att typ som Tom och Jerry så här, att det är så här jäv, en jävel på ena sidan så är det en ängel på den andra som säger vad man ska mm. göra. Typ Men jag tror inte det är så. Alltså jag tror det är en röst som säger till vad som är rätt och fel. Liksom. Mm. Typ så. Mm. Ja, det kan det vara. Adam är inte här idag. Vi ska se vad han tycker. På middag. Minst 18 människor dödades och 40 skadades vid ett självmordsattentat i Jerusalem tidigt i morse. Jag tycker vi människor är ganska dåliga på att hålla vårt samhälle rent. Vi är avväg. 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 Vi är avväg
Och ibland kan det kännas ganska jobbigt att det är allt hemskt som vi ställer till med. Jag tror många inte orkar se problemen och därför struntar i dem. Det tycker jag är synd. För när man hjälper någon blir man alldeles glad och varm i kroppen. Hur mår du? Ja, så där. Tack. Ja, det är, det är jobbigt så, men vad ska man göra? Jag sitter ju hellre så här än och, än och bryter i några villor eller slår bilar och grejer. Det är ju kriminell på något sätt. Och vem vet när du behöver hjälp nästa gång? Du graven, du glömde din väska. Jag tycker så här hemskt att man kan bara inte döda någon så där helt plötsligt. Man kan ju ta en sliv liksom så där bara. Mm. Ja, med flit vill jag döda någon. Mm. Ja. Det är inte så många som brukar så här, tänka på hemlös också. Mm. Mm. Men alltså, känner ni att alla har ett samvete? Jag tror alla har ett samvete, fast de är olika på alla. Att, uh, vissa får inte alls något samvete om de skulle döda dem men vissa får jättestort jätte samvete om dåligt samvete om de skulle döda dem. Mm. Alltså, jag tror att någon, någon ljuger så här ett par gånger på så här, om små saker mm. så kanske den liksom ljuger om ännu större saker. Liksom. Då lyssnar han på sitt samvete och stämt på det. Jag tror faktiskt att Gud kan ge en ett jättebra samvete. Mm. Mm. Nu kommer en låt. Om en kille som svek sin pappa. Den förlorade son. Tjänade en massa av huvudpersonen Vi kan kalla honom Per, han kände för någon mer Så han tänkte så här. skaffar jag mig pengar Så kan jag ju dra till brudarna Och lyxlivet i värsta storstan sa han gled till farsan Sa nu vill jag leva livet för att fixa Då hörde jag med en del av varvet Farsan sulka släppte en tår och sa Är ni det du känner, är det klart att du får De delade på arvet och han drog iväg Han reste några långa dagar och tänkte Allt gick väl, allt blev som man drömt om Han hade allt, ja brudarna, polarna Ge livet vart blad Han skaffade värsta och tog det genom stan Han provade allt och spelade barn Men som blir det som det alltid blir När Oskar gått och liksom till Och plötsligt har det hänt igen Inga pengar, ingen vän Yeah, yeah, yeah Tjäna pengar och jobba med framba Men kregen var slut Det fanns inget att få utan mätt Att passa grisar Men lönen var så låg Att han inte hade pengar till någon riktig mat Han fick ta ifrån grisarna Så lägga på sitt fart Nerlägg Han ser dags att lägga ner det här För tjänarna hos farsan har det bättre än så här Tänk om jag drar hem va Och ber om förlåt va Skulle jag kanske på något sätt få chansen Att jag bara hem och tjänar det va yeah, yeah. Han gav sig iväg och vandrade hemåt Med tunga steg Han tänkte igenom allt han skulle säga För det var ju hans fel Så han kunde ju få nej va Men farsa stod i stan Ja han stod där och väntade på att solen skulle komma Och nu såg han det hända Han sprang och emot honom Gör upp honom i sitt hand Skrek ut tjock och ropade hans namn Och fixa en fest och belätt honom allt Tänk om alla historier kunde sluta lika bad Det är bra att ha så här egen båt och sånt. Ja, jag vet. Vi har precis äh, fått den. Men, ja. men du, vad är din hobby? 
Ja, jag tycker väldigt mycket om att spela fotboll och spela dator och sånt. Vad är ditt favoritämne i skolan? Ja, jag tycker nog gympa. För då får man röra sig så efter man har tittat i skolan och skrivit. Men du, kan du några roliga historier? Ja, jag kan en gotta. Vet du vad man får ifall man korsar en basil och en konker? Sjuk humor. Du har verkligen sjuk humor. Ja, i alla fall. Här kommer jag med ett roligt skämt som jag kan. Eh, Becka, varför är det så grön i håret? Vet inte. Men du, jag måste erkänna en sak. Ja? Jag har kompis hemma på Polarön och... Eh... Hon, jag tror att hon gärna vill träffa dig. Men då kan vi åka tillbaks. Ja, men först ska vi titta på en film. Ja, det gör vi. Matt blir retad i skolan för att han kommer från Amerika och inte från England som alla de andra barnen. Billy som är skolans språkstake mobbar Matt och låter honom inte vara med och spela fotboll med de andra. Den enda i skolan som bryr sig om Matt är Amy. På väg hem från skolan en dag hittar Matt och Amy en gubbe som har ramlat i skogen. De hjälper honom hem till hans stuga. Is there anyone you'd like us to find? A friend or someone? I haven't got a phone. There's a Mars bar in a brown paper bag somewhere. Oh, and make us a jam sandwich and a cup of tea. Eh? Why is it the girl who always has to get the food? All right. You help us through here then. I'll get the food. Come on. Quick. You, go to the bathroom and get the tartan tin off the shelf. Först var han kör med dem. Hämta det, fixa te, hämta burken i badrummet. Sugar test. I'm a diabetic, if you must know. But if you're a diabetic, you shouldn't be eating marsh bars, should you? Uh, it's a fat lot you know. Aha, Alfie gjort ett blodsockertest. Han har nämligen en sjukdom som heter diabetes. Yeah, what color is that? Number two. A bit on the high side, I suppose. But I'll live. Well, come on, give me tea. Will that be all, sir? <laughs> Where shall I put it? Down here. Look, you get off that! And keep away, do you hear? Don't sit there again. What? What's so special about it? That's none of your business. I don't want either of you near that. Do you understand? I don't ever want to see any of you touching that box. Yeah. Oj oj oj. Varför får de inte röra kistan? I can't believe the way he was ordering us around. One day I haven't got any friends. Perhaps he's got a dead body in that old trunk. Oh yeah. Hey look. About school. I know you want to help and all, but you want me to stay away, right? It's okay at home or at church and stuff. Just the boys. 
They've got the wrong idea about you. Thanks a lot. I didn't mean it like that. I don't know what you see in that lot anyway. Well, they can talk about it's football. It's okay for you. You've got friends. Matt is glad that he is Amy's friend. But he will not let them show each other in school. For then the girls will be close. There was a coating of grease this thick all over everything and I've never smelt anything like it in my whole life. When was the last time you were in your bedroom? Ha ha. We shouldn't leave him like that. There's nothing else he can do. Like what? Hose him down? No, I mean, can I take him some food or something? You've got to be joking. I'm not going back there by myself. I'll come with you if you like. OK, but <laughs> bring a nose peg. Um, what about Matt? Don't see him being too excited about it. Is his dad still away? Yeah, it's been a month now. Amy berättar för sina syskon om gubben i skogen. Han behöver ju hjälp. Och stora syster erbjuder sig att följa med tillbaka. Sit down, please. Good morning. Thank you. Now, as you know, our school has a long record of success in the Junior Football League. We've won the Shield for the last three years, and I've every hope we shall have it back again on our shelves this year. Yeah! And, of course, we shall also be awarding our own Dunswood Trophy for outstanding performance and commitment. While we're talking about sport, can I just say how pleased I've been with the progress that we've made as a school this term. We've won three major championships. Rektorn i skolan vill att fotbollslaget ska vinna i år. Han ska dela ut ett särskilt pris till bästa fotbollsspelare. Do you think we stand a chance of winning? What do you mean, we? House. Do you want to come? No kidding. We thought you needed looking after. Like me, you mean? Don't be daft. We just thought you might need some help. Mm, I don't know. I was going to kick my ball around for a little while. For me? Oh, come on, Alf. Don't be so stubborn. Open up and let me in. Mr. Pike, you're not a well man. I need to see how you are. Leave me alone. Oh, why do we have to go through this every time you can tank us old? Oh, hello there. Not very nice man, is he? Ah, oh, you can say that again. We're all sparring partners out for me. We've only just met him, but we brought in some feed. Oh, that's nice. He could do with a bit of kindness. Not that he'll admit it. Mr. Pike? It's me. We've come to see you. Can't you let us in? What do you want? We've brought you some feed. A jam roll. Mind she's not coming in. No nurse, no feed. Matt följde med till den sura gubben en gång till, trots att han inte alls hade lust. Och gubben är verkligen sur. Han vill inte ens släppa in sin egen sjuksköterska. Men om man kommer med mat, då går det bra. Missa inte nästa veckas avsnitt så får du se hur det går. Hej Sara, tänk snabbt! Vad har ni varit? Jag har varit ute och rott lite. Ja, okej. Okay. Men det är du som är så sikig. Han heter Samuel faktiskt. Ja, men du har missat agenten. Vad var det viktiga ordet? Gör bara sånt som bevarar ditt samvete rent. Och det är du alltid här med. Men förresten, skulle jag kunna få låna en båt? Ja, visst. Men varför får du här egentligen? Ja, du kan ju ta det som ett ängla hyss. Hej, 
jag är i Frölunda och de här tjejerna, Antonia och Elin, de håller på att planera för en hus. Ni, vi planterar! De planterar för ett änglahus. Så alltså, vad är det för änglahus ni ska göra egentligen? Jo, vi ska in till stan och så ska vi plantera eh, växter och sånt på, balkong, på en balkong eh, hos min mormors kompis Marianne. Jaha! Så, jag lägger den där. Nu kommer hon få som en egen liten skog på sin altan. Ja, det ser faktiskt ut så. Ja. Kom nu, Inge! Vi måste skynda oss på, vi måste köpa mer blommor! <laughs> Inge, så det här måste vi ha! Skynda okay. på nu! Bränt, bränt alltid! Skynda mig! Skynda! <laughs> Inge, nu måste vi skynda oss och ta blommor! Okej! Okay. Kurin, den smakar kurin. Smaka på den. Okej. Okay. Men titta den här, den smakar ju... Den kan inte smaka, den är citron. Den smakar faktiskt citron. Ska vi ta dem eller? Ja. Okej. Hon är alltid nu verkligen. Ja, nu måste vi skynda oss i kassan. Okej. Okay. Och ni visste inte hemma just nu, men jag har min mormors nyckel. Okej, okay, då går vi in. Kom, nu bär vi bommorna. Men hur gör man det här egentligen? Jo, men eh, först tar man jord, så här klickar upp så här lite grann. Och sen så, eh, så lägger man det i här. Ska hela vara full eller? Ja, det ska, vara, det ska inte vara jättefullt, men det ska vara ungefär nästan full. Vi ska försöka ha dem så tajta som möjligt. Det här var Så här. Jag ser in här. Planta ner den lite där. Så. Ja. Perfekt. Ja. Är den klar? En låda är den klar. Så här fint. Ja. Åh, oh, vad glad jag blir. Vad säger du om änglahuset? Jättefint. Oh, Tack så jag med. hemskt mycket. Jag är jätteglad. Vi ska de ha varsin gloria? Det tycker jag verkligen. En till Elin, en till Antonia. Hej då! Hej då! Det 
Klaas, ook kom op laag. Erik, ook kom op laag. Pijla, één, staan beter. Wat doen ze niet in de showcat? Maar dat doen ze al de televisiekat. Och jag är sju och jag kan lägga fötterna bakom huvudet. Det är bra med samvetet, Sara. Därför att när man har ont i samvetet, då känner man det. Och då vet man att det är något man måste ändra på. Jag hade lite ont i samvetet när jag var ute med Samuel i båten. Mm, samvetet är ju faktiskt bra. Det är liksom som en lampa som lyser på det som inte är rätt. Men det gav jag er just den nu. Nu är Polaren slut för idag. Ni kan gå in på vår hemsida www.polarun.nu Där kan ni tävla och klottra och så. Hej då! Hej då!